国历史上竟然有一个外国皇后，这也能行？金一言知道的话都要被气火了。《如懿传》中，她迫于是外国女子的身份，无缘后位，连孩子也没有继承大统的可能。但是在元朝，的确有一个外国 woman， 成为了中国历史上唯一的外国皇后。她五年抱俩孩，凭一己之力毁掉了元朝，也被称为是元朝的罪人。她就是我们今天的主角齐皇后。在元朝时，我大中国就已经很牛掰了。高丽这样的小国，一直有着向元朝皇室贡献女人的规矩。齐皇后作为高丽的王公贵女，凭借着尊贵的身份。和美名远扬的颜值被献给了元朝，成为了元顺帝的奉茶宫女。比起金一言，一入府就成为了阿哥的格格。这个女人进宫后的待遇属实有点低呀、啊。其实啊，在高丽贵族中就是数一数二的美女，天生长得美就算了，她还十分的聪明伶俐。没多久，还是宫女身份的骑士啊就被皇上 pick 了。这事儿很快就让皇后钦察室知道了，她气急败坏的招来了这个外国妞。哼，长得是挺美，给我打！皇后对骑士进行了侮辱和殴打，但依然扛不住，皇帝喜欢她呀。小宫女骑士就这样没名没分的跟了元顺帝好几年，直到一三三五年，皇后的 brother 谋反，皇后也被赐死。这时后位空悬，元顺帝本来想立宠爱的骑士为皇后，但丞相伯颜却坚持反对。骑士既为外国人，身份又比较卑贱，不能成为中宫皇后。两年后呢，元顺帝被迫立了皇后伯颜呼都。不要误会，这个新皇后和丞相伯颜。没半毛钱关系哦。同时，其实啊，也是因为受宠而被封为了贵妃。凤茶小宫女实现了人生的第一个跨越，从侍女变成了主子。又过了两年，齐贵妃生下了皇帝长子，爱由十里达拉。之后便是骑士的人生重大转折点，他被册封为了第二皇后。<笑>头一次听说啥叫第二皇后呢？一个朝鲜美女凭一己之力成为了中国皇后。这个传奇故事既励志又可恨。怎么说呢？来自朝鲜的骑士从宫女一步步走到了贵妃的位置，生下了皇长子之后便被封为了第二皇后。注意哦，这里有个知识点：元朝的皇帝是可以立好几个皇后的，但是只有一位是正宫，接受皇后册保，其他的皇。皇后只是后宫的高等妃子罢了，所以我理解的第二皇后可能雷同于清朝的皇贵妃吧。一个外国女人硬生生爬上了后宫的高位，这下可把骑士给得意坏了。骑士成为了第二皇后，更是受宠至极，肚子非常争气的她，三年后又生下了次子托古斯帖木儿。顺帝呢，愈加的宠爱骑士了。史书记载，骑士性娟侠，兀自矫饰，形容她聪慧，但为人十分的狡诈，美貌无比的骑士整天缠着顺帝，不让她和。正宫皇后见面，所以顺帝只有两个孩子，还都是这个外国妞骑士所生。有了这份荣宠，骑士开始插手朝野，先是针对了曾经阻碍自己维护的丞相伯颜，致使他被罢相。其实有一个玩得很好的小太监朴布花，呵呵，没错，看这个名字就知道他也是高丽人。朴布花也是中国历史上唯一一个外国太监，成为了皇后的骑士，更加和朴布花狼狈为奸。历史记载了狡诈的齐皇后，虽然在朝堂上名声不咋地，但是却。非常会维护自己在民间的名声。有一年，京师遭遇了大旱，齐皇后便叫人开仓放粮，受灾的百姓都高呼万岁。此时的齐皇后得到了民心，有了人民群众的支持，再加上备受皇帝宠爱，后宫独大的齐皇后更加肆无忌惮的为非作歹了。谁也无法想到，一个外国皇后居然搞垮了整个元朝。这个女人是个外国人，却成了元朝的皇后，五年生俩娃，最终把元朝也祸祸没了。齐皇后一手把持后宫，牢牢握着。皇帝的心，一边还多方面的插手朝政，恃宠而骄的骑士曾公然侮辱母族的国王高丽王，甚至扬言要取代高丽王。于是家族在高丽也是一直都不知收敛，最终骑士的父兄被愤怒的高丽王处死了。这不是和高丽结下梁子了吗？齐皇后的大儿子长大之后，妈妈便教唆他去攻打高丽，给自己的母族报仇。最终骑士的大酋援军以损失败将收场。日子来到了一三六五年，这一年齐皇后已经五十岁了，她在后宫最大的对手正。中宫皇后突然去世，后位再一次没有着落。当时骑士已经年老色衰，曾经皇帝对他的喜爱也已经是过了热乎劲儿。当时宫中呢有七贵，这七个小美人全部都是元顺帝的心尖儿，但是呢全部因为是汉人女子，所以并没有立后的可能。唯有一个合适的人选，那就是骑士这个第二皇后了。但骑士顶着外国人的头衔，怎么做元朝的皇后呢？对了，还是老办法，那就是改姓。元顺帝给骑士赐姓素良和氏，改蒙古名为。完者呼都这一年的十二月，便正式册封骑士为正宫皇后，并授予了皇后册保。拿到册保的骑士手腕更硬了。
，开始联合奸臣，开启了专权乱政的日子。那几年导致元朝内乱不断，国力大大减弱。元朝在齐皇后的手里变得苟延残喘。当了正宫皇后没几年，齐氏的好日子就到头了。这一年，朱元璋带领大军攻破了大都，元朝就此结束。纵观齐皇后的一生，看似也就是逼死了几个大臣，独当儿子讨伐高丽，还曾想要谋朝篡位。表面上对元朝的政权并没有什么破坏力，但是在齐皇后干扰朝政的时候，朱元璋却在南方等地迅速的崛起，起兵北伐，最终带领军队消灭了元朝。这时候齐氏再也折腾不动了，只能乖乖的和老公元顺帝带着孩子一起北逃。建立北元的第二年，不消停的齐皇后去世，最终死在了他乡的土地上。中国唯一一位外国皇后霍霍完了元朝之后，终于把自己也霍霍没了。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。